Caio na Estrada resolveu visitar a Piti Uomo, a principal feira de moda masculina do mundo que acontece em Firenze, na região da Toscana, na Itália. São mais de 35 mil visitantes por ano, e sua maioria homens, criando, vendendo e descobrindo quais são as novidades do mundo do estilo masculino. Entre compradores, expositores e imprensa, a Semana de Moda e Business da Itália é a mais importante do mundo e uma meca do street style, como vocês estão vendo por aqui. Então nada mais natural do que a gente cair na estrada, ou melhor, nela estrada, qui in Itália. Gente do mundo inteiro vem pra cá, todos os compradores das melhores lojas, os blogueiros, os editores de moda, todo mundo se reúne nessa semana aqui em Firenze. Então é o lugar da moda masculina. Você vê que hoje eu tô até mais arrumado, né? Pra vocês, pra poder não passar uma vergonha aqui nesse lugar. Geralmente eu ando mais casual, hoje eu tô até mais metido a italiano. E é isso, vamos ver qual que é da pizza. Gente, mas esse lugar é tipo a Disney da moda, né? Tem até mapa. Quer dizer, a pessoa vai aqui, ó, Magic Kingdom, Tomorrowland... Não era atravessando aqui por dentro, não? No mundo da moda não se fala em outra coisa, a não ser no crescimento da moda masculina. A cada dia que passa, o homem está mais ligado na moda. E isso é até comprovado com números. No mundo e no Brasil. Você sabia que a categoria que mais cresce no mundo inteiro do e-commerce é a de moda para homens, com taxas de até 20% ao ano? É engraçado porque a gente acaba encontrando na feira como essas marcas completamente básicas de design, como por exemplo essa aqui, a White Breaths, que a gente acabou de achar, ó, tudo branco e listrado, uma guarda-roupa de um homem super casual, até umas marcas mega sofisticadas, cheias de estampas, cheias de cortes diferentes, então o homem europeu ele acaba misturando tudo. Chique, né? Essa feira, ela é muito maravilhosa, mas tem uma coisa muito frustrante que é tipo, sair as compras, mas sem poder comprar nada, porque é tudo só para os lojistas. E o melhor é que são tipo as novidades do mundo inteiro, então tem tudo que você realmente quer, que é o que há de mais novo e não dá para comprar. Olha que ótimo esse blazer! Mesmo com a crise, o mercado masculino tem crescido nos últimos cinco anos muito mais rápido do que o feminino. Isso acontece por muitos motivos, mas principalmente por uma mudança de comportamento. A masculinidade está sendo completamente redefinida. O homem em 2015 está mais solto, menos restrito e se permite experimentar muito mais. Moda e estilo são encarados agora como um prazer, um hobby e até um elemento de identificação. Moda não é coisa de mulherzinha. te encontrar no Brasil, num banco de praça, os caras sentados assim, desse jeito, nesse estilo, assado, né? A Itália, sendo um país cuja cultura celebra o hedonismo, ou seja, tudo que é belo, de bom gosto e de qualidade, é o recanto dos homens mais estilosos do mundo inteiro. Ter estilo e preocupar-se com o bem vestir é um código social que passa de avô para pai e para os filhos. Assim como saudade não tem uma palavra equivalente em outras línguas, o italiano tem até uma palavra própria para definir uma certa maneira de se preocupar com o look, mas sem parecer que está muito ligando para a moda. Uma elegância natural e sem esforço. Sprezzatura. O que você pensa do estilo, do estilo do homem italiano? A moda italiana é sempre aquela mais bela, diciamo. Por quê? Porque, porque tutti vogliono essere italiani, tutti vogliono imitare l'italiano. Ah, sì? E lo stile italiano è il numero uno, non per qualcosa, i brasiliani hanno altro. <risos> yeah! Pitti! Vou falar o quê? É esse o astral mesmo. O lance aqui é o seguinte, todo mundo vem para ser fotografado e sair no site de street style das revistas do mundo inteiro. Então a galera fica aqui meio que fazendo um paredão, sentado na mureta, esperando a sua chance de ser fotografado em algum lugar. Muitos deles até fingem que estão conversando. Tem gente que finge que está até fumando um cigarro, com o um cigarro apagado, para não perder a chance de sair nas revistas do mundo. Mas nada aqui na pit é por acaso. Essa mureta ela não é curva à toa, ela é feita assim para os homens colocarem seus pés inclinados, porque as fotos ficam melhores do que se estivessem retos. Que aqui é realmente a meca do street style.
Esses caras, eles sabem usar um terno, é impressionante. Porque tem uma coisa, não adianta você se montar todo e a roupa vestir você. Você tem que vestir a roupa, você tem que ter que segurar. Ela não pode te dominar. Por exemplo, esse cara aqui vestiu bem esse chapéu. Para mim, isso é paixão. Isso é paixão, isso não é meu primeiro trabalho, mas isso é paixão. Oh, it's, it's, a, it's a hobby that is becoming yeah, a, a business? Sim, yeah, talvez. My first job is in telecom. I am a manager, manager telecom. Uh -huh. yes, yes. Engraçado, gente. O mercado de bloggers é tão grande, tão aquecido que ele trabalha com telecom, mas no fundo ele quer ser blogger. Então ele se monta e espera que o, o blog um dia vire um grande negócio. Na saída da Pit Woman também é um horário muito bom para os fotógrafos porque é a melhor luz. E tá todo mundo indo embora, então eles vêm meio em banda, assim, você vai vendo. Olha esses dois aí. E o povo é assim, eles veem uma câmera, eles já começam a se posicionar, então eles tiram a roupa, ajeitam, fingem que não estão fazendo nada. Pode ver esses dois caras aí. Aí depois eles vão embora, enjoam. Aqui estão, que fingindo que tá coçando a cabeça. Tchau, tchau, ragazzi, como está? Fala no inglês. Não, não, pouco, pouco. Não, não, Andrea, Napoli. Napoli, tchau. Luca. Caio, de Brasília. Uh, Brasília. Eu o marchio de gravata, que isso é o meu gravata. Sim, guarda. Lombardi Lula, que produz Ah, tu na marca de gravata. Diferente do Brasil, por exemplo, onde a maioria das grandes marcas pertence a grandes grupos empresariais, a Itália ainda reserva uma relação emocional e artesanal com a moda. São muitas as famílias que têm pequenos ateliês e fábricas de alfaitaria ou couro. Esta é bela, não? Esta é bela. Ah, sim, decisamente é bela, é um produto de ricerca, é, porque hoje, falando claramente, temos todos os armados estrapieni de roupa, anche bela, ah. não temos a capacidade de é, reinventar e de reutilizar. O importante é seguir um lifestyle, um, um estilo. Bisogna distinguir quem se veste para coprir-se e quem se veste para uh, sentir-se melhor. Uh -huh. um, um, um discurso... E tem também loro que se, que se vistam para uscir e ser fotografados, não? É a necessidade de querer aparecer a todos os custos. Mas o importante não é uh, aparecer, mas ser recordados. Isso sì. é o que conta. É um pouco como, paradossalmente, o que acontece para o cibo. Quem mangia para sfamar-se e quem, invece, desidera assaggiar qualcosa de novo. Que Quindi... chique! Muito sì. bem, sim, sì. claro. Quindi, nós guardamos questo mundo sotto questo aspetto. Eu, personalmente, vengo da uma família de cinco generações no campo da moda, de vendita ao detalhe, e mm. hoje vivo a minha, a minha nova atividade como uma, um discurso emocional. Não é só a venda de produtos, mas uh -huh. um, um ato de acquisto vai visto como uma experiência. Assim como a automotiva, a moda é uma das indústrias mais importantes do país, que movimenta bilhões de euros na economia. Moda é coisa séria. Diretamente dos anos 20, nós temos esse rapaz como se estivesse esperando um trem. Eu venho de Dubai, eu sou de Dubai. Ok. Eu tenho meu próprio label. And, uh, of menswear too. Of menswear, so. so you you model for your own brand. Who's the best model? The owner, right? Uh, yeah, well, yeah. <laughs> what is this style you've? Uh, is there so a name this, for this style you're wearing right now? Well, I I'd like to call this sort of a, a cross cultural piece. It's relaxed, so there's very little. There's no lining. Okay. The shoulders. There's no padding. Is it no. getting popular now in Dubai? The huge. The, thing the is Italian the wear. Is very similar. Right, it's so hot in Dubai. Uh -huh. So they, we love light fabrics, and we love to layer as well. You know, men like to accessorize, and layer. Yes. And this is this is a good way of doing that by picking light fabrics. Numa fila só aqui na Pitti Uomo, a gente já consegue ver a maioria das tendências. Por exemplo, calça branca, ternos mais chamativos como esse listrado até o vermelho, que é uma cor extremamente italiana. Gravatas mais grossas, gravatas maiores, meio anos 70. Ternos também com a lapela maior, por exemplo, o terno dele aqui. Ele, é, tipo, ele reúne todas as tendências numa só. É a gravata maior, o terno com a lapela mais anos 70, grandona, lencinho no bolso, sapato sem meia. Todo mundo no Brasil acha assim, gente, sapato social tem que ser com meia. Não, dá pra usar sem meia, por exemplo. 90% dos caras aqui estão de sapato social e a meia não faz a menor falta. Do you think there are similarities between these guys? 
what, what, what is there in common between you and all these guys that were here sitting all together? Um, I think it is the passion for fashion and um, also it is about friendship here. We see these guys just posing, arms in arms. That's, uh -huh. that's friendship and sometimes you don't even know the people really. Você vê, nem todos eles são blogueiros full time, cuja única profissão é blogar. Não, os caras muitas vezes são como ele, advogado, mas que curte moda e tá afim de estar nesse ambiente, de se montar, fazer amigos. Eu acho maravilhoso, queria eu que tivesse no Brasil algo assim, imagina. Bom, acho que acabou a Pit Homo, gente. Hoje é o último dia, vamos pegar ao treino de la moda daqui até Milão para continuar descobrindo como são as semanas de moda aqui na Itália e na Europa. Estou muito feliz, quero voltar sempre a Pitchuomo. Tchau, ragazzi. Te vediamo presto.